Ainda no assunto, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, espera que com esse aumento dos impostos sobre combustíveis, que isso faça o Banco Central reduzir a taxa básica de juros. Como conta agora o repórter Vitor Hugo Salina. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, aproveitou a coletiva após o anúncio do aumento dos impostos sobre combustíveis para pedir mais uma vez que o Banco Central reduza a taxa básica de juros. De acordo com Haddad, a retomada parcial da cobrança dos tributos vai beneficiar a inflação em médio e longo prazo, o que abre espaço para a queda da Selic, que tem sido mantida em 13,75% ao ano pelo Comitê de Política Monetária. O ministro também argumentou que a medida ajuda o governo a cumprir a meta para as contas públicas, o que seria mais um fator para a redução dos juros. Do ponto de vista econômico, as medidas que estão sendo tomadas e anunciadas hoje são de benéficas para a inflação no médio e longo prazo, o que abre espaço, segundo o Banco Central, para queda na taxa de juros. Isso não sou eu que estou dizendo. A ata do Banco Central. Também o presidente Roberto Campos Neto reforçou que essas medidas podem sugerir que são impopulares, que são equivocadas, mas não. Da perspectiva do Banco Central, isso antecipa o calendário de queda de taxa de juros. Estou reproduzindo argumentos do Banco Central para dizer que o impacto sobre a inflação de médio e longo prazo são benéficos. Após idas e vindas e impasses entre as alas política e econômica, a gasolina será reonerada em 47 centavos e o álcool em 2 centavos por litro. O ministro disse ainda que a medida é uma resposta do governo federal para as cobranças do setor produtivo em relação à taxa de juros. O país inteiro está é, unido em torno dessa causa, que é a redução das taxas de juros, as empresas estão nos procurando, o agronegócio, o comércio, a indústria, todo o setor produtivo anseia por isso e, portanto, nós estamos dando uma resposta para o setor produtivo de que o governo vai fazer a sua parte, esperando que a autoridade monetária reaja da maneira como prevista, previsto nas atas do Banco Central. Durante a coletiva, o ministro também rebateu as críticas que tem recebido sobre o aumento dos combustíveis e destacou a importância da decisão para cumprir a responsabilidade fiscal. A pior coisa da economia é quando você vê uma medida isolada e não insere ela no plano que está delineado para a gente sair de uma crise de 10 anos sem crescimento. Sem crescimento. Nós vamos crescer. E para crescer nós precisamos ter, nós precisamos ter um, o dispêndio adequado às necessidades do país, a receita adequada para fazer frente a esse dispêndio e uma redução da taxa de juros. Esse é o nosso plano para esse ano. A decisão sobre o aumento dos combustíveis foi elogiada pela União das Indústrias de Cana-de-Açúcar e Bioenergia. De acordo com a Unica, o governo demonstra o compromisso com o Brasil ao dar aplicação prática ao discurso ambiental, em linha com o fortalecimento da economia de baixo carbono. O grupo ressalta que o movimento deve inspirar a queda de juros, como mostram as primeiras reações do mercado financeiro. A entidade encerra o texto dizendo Abre aspas, é justamente disto que precisamos neste momento do país, a racionalidade expressada na economia, no meio ambiente e na área social, refletindo em melhoria para a população. Fecha aspas. Ô Cristiano Vilela, então há essa relação, esse retorno da cobrança desses impostos sobre gasolina e etanol pode, agora, perdão, afetar também a inflação e, por consequência, essa taxa tão criticada pelo governo atual, a taxa Selic, a taxa de juros? Olha, a declaração do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ela foi uma declaração onde faltou com a verdade. Ele contou apenas a metade da história. Agora, ele esqueceu de dizer que o mercado não quer mais saber de tanto aumento de carga tributária, de que a sociedade não quer saber de aumento de carga tributária. É evidente que se você aumenta a carga tributária, em tese você aumenta os recursos nos cofres do governo. Mas você acaba fazendo isso através de um esfolamento da atividade produtiva, de um esfolamento da sociedade. 
sociedade, que já paga tributo demais. O que o mercado exige, o que a sociedade exige, é um redimensionamento nos gastos do governo e não um aumento de tributo. Agora, Diogo Schelp, sobre a votação da, da MP dos combustíveis, qual é o tamanho do desafio para o governo para que esse texto passe no Congresso Nacional? Porque informações de bastidores apontam que pessoas do governo defendem que essa medida perca a validade justamente para evitar uma eventual derrota no Congresso Nacional. Pois é, quando se fala em centrão, não é, Daniel? Pensa-se logo em busca por cargos, né? O que quer o centrão quando faz esse alerta para o governo de que pode não aprovar a MP. Ele está dizendo que, olha, dialogar com a gente é preciso. E dialogar com a gente significa ceder mais espaço na máquina pública, mais carguinhos para os nossos afiliados políticos. Essa é que é a realidade. É, o Vilela falou muito bem sobre a questão aí do, do, né, do, dos combustíveis, né, Vilela, sobre a necessidade de que, quando você faz uma redução de impostos, você tem que ter uma contrapartida com redução de gasto público. Né? Não adianta você reduzir um imposto e compensar aumentando o imposto em outro lugar. E é por isso que eu reforço aqui, o grande problema nessa história toda é a demagogia. O que o governo passado fez foi desonerar os combustíveis, retirar os impostos federais, mas não apontar de onde tirará ou de onde tiraria o dinheiro para compensar essa perda de arrecadação. O governo passado não fez essa lição de casa, não mostrou, ó, vamos cortar daqui para poder reduzir esse imposto aqui. E isso o governo atual também não está fazendo. O que o governo atual está fazendo? Ele está compensando essa perda arrecadatória parcial agora, nesses quatro meses, com um aumento de exportação de petróleo. Então está compensando uma perda de arrecadação com um aumento de arrecadação em outra ponta. E para comentar aqui uma, a, a, a primeira reportagem que, que acompanhou aí essa sequência, aquela que fala sobre as críticas do Bolsonaro, reforço aqui também mais uma vez a demagogia dos políticos. Né? Bolsonaro em maio do ano passado disse o seguinte, abre aspas, espero nos próximos dias com as mudanças que fiz no Ministério de Minas e Energia que consigamos mexer com a Petrobras fazer com que ela cumpra um dispositivo constitucional que fala do fim social da empresa. Fecha aspas. Concordo plenamente. Não se pode esperar interferência política na Petrobras. Infelizmente, a tentação para fazer isso ocorreu no, no governo passado e ocorre agora.